இப்போ இருக்கிற நவீன உலகத்துல நம்ம எல்லாருமே ஒரு வேகமான வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு வர காலையில எழுந்துகளை இருந்து ஆரம்பிக்கிற ஒரு பரபரப்பு நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் நம்மள விடுறது இல்ல பொதுவா நம்ம எல்லாருமே இந்த ஒரு பரபரப்பான வாழ்க்கை சூழலுக்கு மாறிட்டோம் இந்த சூழல் இப்போ நம்ம கிராமங்களையும் விட்டு வைக்கிறது இல்ல நகர்ப்புறத்துல வாழ்ற மக்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையான லீவ் கிடைக்கின்ற ஒரு சின்ன சந்தோஷம் இருக்கும் ஆனா அதையும் பொருட்படுத்தாம நம்ம விவசாயி பகல் பார்க்காம இரவு பார்க்காம மழை வந்தாலும் வெயில் அடிச்சாலும் தன்னோட வேலைய தெளிவா செஞ்சுட்டு வர ஒரு மனுஷன் ஒரு நாத்தங்காலுக்கு உழவு செஞ்சு அந்த உழவ காய விடாம டெய்லி தண்ணி பாய்ச்சி அந்த தண்ணியையும் கடனா பக்கத்து பம்ப் செட்டு காரண்ட இருந்து கடன் வாங்கி அதுல நாத்து நட்டு முப்பது நாள் கழிச்சு நடவு செஞ்சு வாய்க்கால வெட்டி ஒரு நாள் சாப்பிடற சாப்பாட்டுக்கு இந்த அரிசி கிடைச்சா போதும்னு பேராசை இல்லாத ஒரு சக தோழன் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான்னு இதுல இருந்து பாருங்க நாகை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி பக்கத்துல இருக்கிற சாத்தனூர் மற்றும் மடப்புரம் கிராமத்துல நடவுக்கு தயாராகி இருக்கிற வயல்ல போலீஸ் பாதுகாப்போட கெயில் குழாய்களை அமைக்கிற பணி நடைபெற்று வருது அதோட காட்சி தான் இப்போ நீங்க பார்த்தது தன்னோட நடவுல நடந்தா கூட செடி செத்துருமோனு பார்த்து பார்த்து உரம் போட்டு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிச்சு வர ஒரு விவசாயியோட கண்ணு முன்னாடியே இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் செயல் எவ்வளவு வேதனை தருமோ தெரியலங்க விவசாயத்தை அழிக்கிற இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் பற்றி வேதனை தெரிவிக்கிற ஒரு விவசாயியோட குரலை கேளுங்க தெரியுது இந்த வயல்வெளி நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பக்கத்தில் இருக்கிற மயிலாடுதுறை ஒட்டி இருக்கிற செம்மனார் கோயில் அப்படிங்கிற அந்த கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சாத்தனூருங்கிற கிராமத்தில் இருக்கிற வயல்வெளி இப்போ இந்த வயல்வெளியில் வயல் நடவுக்காக இங்கே இருக்கிற இந்த கிராமங்களில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் விவசாயத்தை நிலத்தை வந்து பண்படுத்தி நாற்று விட்டு நடவு போடுறதுக்கு இந்த நாத்தங்கால் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த நாத்தங்கால் இந்த நடவு எல்லாம் போடுறதுக்கு தயாராக இருக்கிற இந்த நிலத்தில் ஓஎன்ஜிசி நிர்வாகம் பெட்ரோல் எடுத்து அந்த பெட்ரோலை எண்ணெய் எரிவாயு குழாய் மூலியமாக நரிமணம் சுத்திகரிப்பு நிலையத்துக்கு அனுப்புறதுக்காக பதப்படுத்தப்பட்ட வயலில் சேடை ஓட்டி நடவுக்கு தயாராக இருந்த அந்த வயலில் ஜேசிபி இயந்திரத்தை புக்லின் இயந்திரத்தெலாம் விட்டு பள்ளம் தோண்டி பைப்பு புதைக்கிறதுக்கு வேலை நடந்துகிட்டு இந்த பைப்பு புதைக்கிறதுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாகவே எங்கள் பல ஆண்டுகளாக போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த போராட்டத்தை கண்டுக்காம இந்த வேலைகள் நடப்பிடுது இதை பற்றி அந்த போராட்டத்தில் நடத்தி நடத்திக்கிட்டு நீண்ட காலமாக அதில் பங்கெடுத்துக்கிற தோழரை இப்போ சொல்கிறேன் இது சாத்தனூர் தங்கம்பாடி தாலுக்காவில் உள்ள சாத்தனூர் கிராமத்தில் இந்த அநியாயம் நடந்துட்டு இருக்குதுங்க இது வந்து மாதானத்துலேருந்து மேமாத்தூர் பவர் அந்த கெயில் பைப் லைன் பதித்து கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கான வேலைகளை அரசு திட்டமிட்டு செய்யுது இதை எதிர்த்து நாங்கூர்லேயே மறியல் நடந்துச்சு அதில் ஆர்டிஓ என்ன செஞ்சாங்கன்னா பீஸ் மீட்டுன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு மக்களை ஏமாற்றி அதை பீஸ் மீட்டையே புறக்கணிச்சிட்டு வெளில வந்தாலும் காவல்துறையை வச்சுக்கிட்டு இந்த பைப் லைனை புதைக்கக்கூடிய வேலைகளை அரசே செஞ்சிச்சு இந்த அரசு வந்து நம்மளுக்கானதை இல்லை திரும்ப திரும்ப நிரூபிக்குது நம்மளுக்கானதை இல்லைன்னு ஆனால் இதை போராடி தான் தடுக்க முடியும் வேறு வழியும் இல்லைங்க எங்களுக்கு சட்டம் எங்களுக்கு எதிராக இருக்குது ஆட்சியாளர்கள் எது எதிராக இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு நம்பிக்கையை ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த அரசியல் கட்சி பெரும் தலைவர்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அது மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது என்னென்னா இந்த ஹைட்ரோ கால் கார்பன் திட்டத்தையும் இந்த கெயில் பைப் லைன் திட்டத்தையும் தடுத்து நிறுத்தணும் அரசுக்கிட்ட வலியுறுத்தினாங்க ஒரு அறிக்கை கண்டன அறிக்கைகளை எல்லா பத்திரிகைகளையும் எல்லா மீடியாவிலையும் இந்த அரசு தர கட்சிகள் பெருங்கட்சி தலைவர்கள் கொடுத்துருந்தாங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அவங்க கண்டனத்தையும் மீறி இந்த அரசு அடாவடி தரமாக இந்த குழாய் பதிப்பு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குதுங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் நட்ட நடுவுக்காக தயாராக இருக்கிற நாத்தங்கால் இது இது பேர் இந்த நாத்தாங்காலில் ஜேசிபி கிட்டாச்சை விட்டு மானாங்கனியை அடித்து சேத்தை வந்து பிரட்டி கொழா பதிக்கிற வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அயோக்கிய பய இதை தடுத்து நிறுத்தினா வழக்கு பதிவு பண்ணுது இந்த அரசு வழக்கு பதிவு பண்ணுது எங்களை வந்து குண்டாசலை போடணும்னு மிரட்டுறான் என்எஸ்ஏல பதிவு பண்ணணும்னு மிரட்டுறான் இந்த அரசு இது யாருக்கான அரசு 
ஏழைக்கான அரசா இது விவசாயிகளுக்கான அரசா திருட்டு பயிலுகளுக்கான அரசு பெரும் நிறுவனங்களுக்கான அரசு மீண்டும் மீண்டும் நிரூபிக்கிறது இது வீச்சியான போராட்டத்தின் மூலமாக தான் தடுத்து நிறுத்த முடியும் லட்சம் பேரை தடுத்துணும் தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டுக்காக திரண்டது போல பத்து மடங்கு திரண்டால் மட்டும்தான் இந்த பேரழிவு திட்டத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியும் கட்சி தலைவர்களே உங்களுக்கு சொல்லி வருகிறேன் அறிக்கையுடன் நின்று விடாதீர்கள் களத்துக்கு வாருங்கள் நோயிற்கு களம் வந்து தடுத்து நிறுத்துங்க நீங்கள் பத்திரிகைகளையும் அறிக்கைகளையும் மீடியாவில் செய்தியாளர் நிறுத்திடாதீங்க நோயிற்கு களம் நீங்கள் வாங்க நாங்கள் உங்கள் கூட நிற்கிறோம் கிராம மக்கள் நிற்கிறோம் அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் வந்து தடுத்து நிறுத்துங்க அநியாயத்தை